আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আবারও স্বাগতম আমাদের অনলাইন ক্লাসে আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ক্লাস বানাচ্ছি জেএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংলিশ পার্ট সি নিয়ে যেখানে থাকবে চেঞ্জিং সেন্টেন্স প্রিয় বন্ধুরা তোমরা জানো চেঞ্জিং সেন্টেন্সে আমাদের ফাংশনালি সেন্টেন্স থাকে এবং ভয়েস থাকে এর মধ্যে সবচেয়ে ইজি গ্রামার আইটেমটা হচ্ছে ভয়েস আজকে আমরা আলোচনা করব ভয়েস নিয়ে কিভাবে সহজে ভয়েস অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ চেঞ্জ করা যায় অথবা প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ চেঞ্জ করা যায় বলে রাখি প্রিয় বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিওটা তৈরি হচ্ছে ওই সকল স্টুডেন্টদের জন্য যারা টেন্স ভয়েস এবং ভার্ব এই তিনটা জিনিসে খুবই দুর্বল চলো শুরু করা যাক আর আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবে প্লিজ প্রিয় বন্ধুরা আমরা বোর্ডে অলরেডি কিছু তথ্য নোট করে নিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ চেঞ্জিং সেন্টেন্সের ভয়েস নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা আলোচনা করব ভয়েস কি ভয়েস ভয়েস শব্দটা শুনলেই আমাদের মাথায় চলে আসে কণ্ঠ আমরা সাধারণত বলে থাকি যে তোমার ভয়েসটা কত সুন্দর হ্যাঁ এই কথাগুলো বলে থাকি প্রিয় বন্ধুরা এই ভয়েস সেই ভয়েস না এই ভয়েস হচ্ছে ভার্বটাকে যেভাবে প্রকাশ করা হয় সেই ধরনটা তো প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি ভয়েসের ডেফিনেশানটা কি ভয়েসের ডেফিনেশানটা হচ্ছে ভার্বের প্রকাশ ভঙ্গিমাকেই ভয়েস বলা হয় বাংলাতে বলা হয় ভার্বের প্রকাশ ভঙ্গিমাকেই ভয়েস বলা হয় প্রিয় বন্ধুরা ভার্ব যেভাবে প্রকাশ করা হয় আমি এখানে নোট করে নিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা অ্যাক্টিভ বাক্য লিখেছে এবং প্যাসিভ বাক্য লিখেছি তাহলে ভার্ব কিভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে দেখো অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ শব্দটা শুনলে মনে হয় সক্রিয় সক্রিয় ভাব কোনো কিছু সক্রিয় রয়েছে এমনটা তো প্রিয় বন্ধুরা ঠিক ধরেছ অ্যাক্টিভ হচ্ছে সেই জিনিস যা সাবজেক্টকে সক্রিয় রাখে অর্থাৎ বাক্যে যদি সাবজেক্ট সক্রিয় থাকে তাহলে সেই বাক্যটিকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং বাক্যে যখন সাবজেক্ট অর্থাৎ কর্তাটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি প্যাসিভ ভয়েস এখানে দুটা বাক্য লিখেছি বাক্যটা পড়া যাক চলো হি সেলস আ কম্পিউটার তিনি কি করেন একটা কম্পিউটার বিক্রি করেন একই বাক্যকে যদি আমরা প্যাসিভে রূপান্তরিত করি তাহলে কি হবে আর কম্পিউটার ইজ সোল বাই হিম তাহলে তার দ্বারা একটা কম্পিউটার বিক্রি করা হয়েছে প্রিয় বন্ধুরা সে কি করলো প্রথম বাক্যে আমরা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট অর্থাৎ কর্তা কম্পিউটারটা কি করতেছে বিক্রি করতেছে কিন্তু যখন আমরা এটাকে প্যাসিভ করে দিচ্ছি তখন পরিবর্তনটা কি হয়ে গেল তখন পরিবর্তন হচ্ছে সাবজেক্ট যে ছিল সে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল অর্থাৎ এখন কাজ তার দ্বারা করিয়ে নেওয়া হচ্ছে তো প্রিয় বন্ধুরা আমাদের যে সকল এলিমেন্টস দরকার অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভের জন্য আমরা বেশি কথা বলবো না যত সামনে এক্সাম সো কিভাবে সহজে এটা পরিবর্তন করা যায় আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে আমি লিখে রেখেছি অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ অর্থাৎ অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করতে গেলে প্রয়োজনীয় যে সকল এলিমেন্টস বা উপাদানগুলো লাগে আমি সেগুলো নোট করে নিয়েছি প্রথমেই বলবো টেন্সেস নিয়ে যেহেতু আমাদের টেন্সকে বলা হয় ইংরেজি গ্রামারের মা হ্যাঁ ইস কল দ্য মাদার অফ ইংলিশ গ্রামার সো অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট স্ট্রাকচারস অফ অল অফ টেন্সেস প্রিয় বন্ধুরা আমরা যদি টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো সুন্দর করে না জানি তাহলে আমরা কি করতে পারবো না আমরা কখনোই ভয়েস সলভ করতে পারবো না প্রথমে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যে কয়টা টেন্স থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন হয় অথবা ভয়েস করা যায় অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ সে কয়টা স্ট্রাকচার আমরা লিখে নিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের স্ট্রাকচার লিখেছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এরপর লিখেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সাবজেক্ট প্লাস এম অথবা ইজ অথবা আর ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট আর এক্সটেনশন এরপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অবলিক হ্যাজ এরপরে হচ্ছে ভার্বের তিন নাম্বার এরপরে অবজেক্ট আর এক্সটেনশন প্রিয় বন্ধুরা যেহেতু তোমরা জেএসসি পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যেই তোমরা টেন্স নিয়ে হয়তো পড়েছো অবশ্যই পড়েছো কেননা এর আগে অনেকগুলো গ্রাম অ্যাটেম সলভ করেছো আমি আবারও এগুলো নিয়ে ডিসকাস করতেছি এই জন্যই যে আমি সহজেই তোমাদের চাচ্ছি যে ভয়েসটা যেন হয়ে যায় এই জন্য যে সকল এলিমেন্টস প্রয়োজন আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এরপরে আমরা ফার্স্ট টেন্স ফার্স্ট সিম্পল টেন্স দিয়েছি ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস দিয়েছি এরপরে ফার্স্ট পারফেক্ট এরপরে ফিউচার সিম্পল ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট 
टेंस छाड़ाओ जो सकल एलिमेंट्स प्रयोजन है प्रिय बंधुरा से हे पार्सन आईटेम नम्बर टू पार्सन तुम्हारा देखते नोट कर नहीं डिटेल्स शुद्ध रिफ्लेक्सिव छाड़ा मोटामुटी लिखे नहीं देखते कलम तो हम फार्ष्ट पार्सनर फार्ष्ट पार्सन की क्यों छो तुम्हारा देखो सींगुलर ए प्लूराल प्रत्येक पार्सनर हमें सेकेंड पार्सने रेखे सींगुलर ए प्लूराल थार्ड पार्सने एक ही क्ज कर सींगुलर ए प्लूराल एर से सबजेक्टिव फर्म फार्ष्ट पार्सनर यहाँ हम सबजेक्टिव फर्म एटे अबजेक्टिव फर्म प्रिय बंधुरा आइटेमर जो वसर जो सब चाहते बसी जो आइटेम प्रयोजन है से सबजेक्टिव अबजेक्टिवर परिवर्तन करा प्रथम क्लसटाते जो प्रथम सेंटेंसटा जो जाए तो आप देखा जो एक्टिव ही छो सबजेक्ट एट जो पैसिव कर अबजेक्ट सूतरा एक वाक्य के पैसिव थे आर एक्टिव करब अबजेक्टा के सबजेक्टे रूपान्तरित करब तो प्रिय बंधुरा पार्सनर जो कलमटुकु कल जो तालिकाटा देखते तालिका थे तुम्हारा अवश्य ये दुईटा सब चाहते इम्पर्टेंट हो आइटेमर जो बिकज हम सबजेक्ट के अबजेक्ट करते हैं अबजेक्ट के सबजेक्ट करते हैं पजिटिवट दिए रिफ्लेक्सिव देव है ना कि तुम्हारा ये एक कलेेक्ट कर प्रिय बंधुरा चले जावर्ती आइटेमे एक्टिव टू पैसिवे परिवर्तन करार्जन और एक एलिमेंट्स हम भार्ब अवश्य भार्बर जो फर्मगुल रही है यहाँ सम्पर्क तुम्हारे अवहित थकते हैं बिकज आप भार्ब नम्बर वन भार्ब नम्बर टू अथवा भार्ब नम्बर थ्री सबग स्ट्राक्चारे लिखे एन जो भार्ब नम्बर वन भार्ब नम्बर टू अथवा भार्ब नम्बर थ्री कि जिन से नाई जानी प्रिय बंधुरा जो है तुम्हारे साथ जरा विशेषकर खूब भलो स्टूडेंट्स ना कि क्लस प्रचुर परमाण कोश्चिन करते पर अनेक कि अजाना थे जाए जहाँ तुम्हारे जाना होना से होते तुम्हारे जड़तार जो अथवा पढ़ाशुना कम करार कारण तुम्हारे जो भिडियो बना सकल स्टूडेंट्स तुम्हारा खूब दुरबल ए रखम एक सहज आइटेम के लिए तुम्हारा अनेकटा भय पाओ जो इतना खूब हार्ड हमें कैमने क्यों करब हतोबा तुम्हारे अनेक समय सर जरा कि टेंस पढ़ाई तुम्हारा जो ना भार्ब नम्बर वन की भार्ब नम्बर टू की भार्ब नम्बर थ्री की हाँ ये हमें विशद भावे एगोल आलोचना करते चाची तुम्हारे जो तो देखो भार्ब नम्बर वन हे भार्वर प्रेजेंट फर्म भार्ब नम्बर टू हे भार्वर फार्स फर्म भार्ब नम्बर थ्री हे भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म ताद टेंसर स्ट्राक्चारगल एक देखी हमारे कैमरा एक दिखे देखान जे आप जो टेंसर स्ट्राक्चारगल देखी तेल लिखे दीची भार्ब नम्बर वन प्रिय बंधुरा भार्ब नम्बर वन हम भार्वर प्रेजेंट फर्म अर्थात आप सकल क्रिया अर्थात भार्व नहीं क्ज करब ये भार्वगूल बर्तमान को क्ज हवा बोझा तो हमें आप भार्व नम्बर टू दिए अर्थात पास फर्म ये अतीते को क्ज हवा बोझा और भार्व नम्बर थ्री जो भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म प्रिय बंधुरा तीनटा फर्मर मध्य वस करते गर्म सब चाहते बसि प्रयोजन है से भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म तो हमें दिल एक्टिव टू पैसिव करते गले तीनटा एलिमेंट्स खूब बसि प्रयोजन है एक हे स्ट्राक्चार मैं टेंसर स्ट्राक्चारगल तुम्हारे अवश्य प्रयोजन एरपर पार्सन खूब इम्पर्टेंट तरह लगे भार्वर जो फर्मगुल रूपगुल रही है ये रूपगुल्लो तुम्हारे जानते हैं एरपर चले जा कि भावे सहजे सूत्र एक्टिव टू पैसिव करते बंधुरा तुम्हारा देखते पाच एखे हमें लिखे ओ ए पी बि एस आबारो ओ ए पी बि एस ए कैकटा एब्रिविएशन जो भेगे दी तो दाड़े ओ ते अबजेक्ट ए ते अक्सिलरि भार्व एपर पी ते भार्व पास पार्टिसिपल फर्म बी ते बन एस ते सबजेक्ट प्रिय बंधुरा जो एक एक्टिव सेंटेंस पढ़ी तक आप रकम सिचुएशने पढ़ी हमें एखे एक्साम्पल लिखे दिए देखो आई एम रईटिंग आ लेटर आई एम रईटिंग आ लेटर हमें इलिमेंट्सगुलो के जो ये तुम्हारे जो सिलेक्ट कर दी तेल देखो ये हे सबजेक्ट एरपर एम हे अक्सिलरि भार्ब एर रिंग ये भार्ब एवं लेटर हे अबजेक्ट प्रिय बंधुरा जो ये परिवर्तन करते चाहे कि भाव ये सूत्रता एप्लै कर एक्टिव के पैसिव करते सूत्र अनुजाई आप देखा जो ओते अबजेक्ट आई मिन एक्टिव एक्टा सेंटेंसर 
প্যাসিভ করতে গেলে প্রথমে অবজেক্টটার আমি সাবজেক্ট ফর্ম ইউজ করব তাহলে আ লেটার আ লেটারটাকে আমার এখানে আমি বসে দেব আ লেটার এর পরে প্রিয় বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এতে অক্সিলারি ভার্ব তাহলে আমি অক্সিলারি ভার্ব এখানে আমরা অবশ্যই কিছু জিনিস নোট করেছি যে কোনো বাক্যে যখন এম ইজ আর থাকে তার সাথে বিং ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা এখানে কি করব যেহেতু এম আছে আ লেটারের সাথে তো আর এম বসে না এই জন্য ইজ আ লেটার ইজ বিং এর পরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের একটু জায়গার সংকুলান তারপরে একটু কষ্ট করে কাজটা করতে হবে তাহলে আ লেটার ইজ বিং আমরা এখানে দেখি পিতে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করব রিটেন রিটেন এরপরে বিতে বাই এবং এস তে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে আই এর অবজেকটিভ ফর্ম তো আমরা আগের স্ট্রাকচারটা দেখে দেখেছো মি তাহলে পরিবর্তন হয়ে গেল আ লেটার ইজ বিং রিটেন বাই মি প্রিয় বন্ধুরা আমি হয়তো বাই দিয়ে করাচ্ছি এবং তোমাদের মাথায় সব সময় হয়তো একটা জিনিস কাজ করে বাই থাকলেই বুঝি প্যাসিভ টেন্স হয় প্যাসিভ ভয়েস হয়ে যায় এটাও কিন্তু অতটা সত্য না যত তোমরা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেটে অংশগ্রহণ করতেছ সুতরাং এত হার্ড প্যাটার্ন মানে খুব হার্ড প্যাটার্ন নিয়ে আমি কথা বলতেছি না কিন্তু জানিয়ে রাখি যে বাই ছাড়াও কিন্তু একটা অ্যাক্টিভ বাক্যকে প্যাসিভ করা যায় যেহেতু আমি এখানে তোমাদের এই জানার জন্য আমি লিখে নিয়েছি দেখো মেনি বুকস আর সলভ অন আ বুক ফেয়ার প্রিয় বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম ইউজ করেছি এখানে অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে আর তার মানে তোমরা বাক্যটা অবশ্যই প্যাসিভ ফর্ম বিকজ মেনি বুকস আর সোল্ড ইন এ বুক ফেয়ার কী করা হয় অনেকগুলো বই বই মেলায় বিক্রয় করা হয় তাহ তারপরে আমি দ্বিতীয় সেন্টেন্স লিখেছি দ্য তাজমহল ওয়াজ বোল্ড বাই ইন দ্য সেভেন্টিন সেঞ্চুরি তাহলে তাজমহল নির্মাণ করা হয়েছিল কখন সতেরো শতাব্দীতে প্রিয় বন্ধুরা এরকম করে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ইন প্রিপোজিশন ইউজ করা হয়েছে তাহলে যেহেতু বাই হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন সুতরাং বাই ছাড়াও অনেকগুলো প্রিপোজিশন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে ইউজ হয় যেহেতু তোমরা জেএসি এক্সামের জন্য আমার এই ক্লাসটা করছো এবং আমিও তোমাদের সহজেই এই ক্লাসটা বোঝাতে চাচ্ছি সুতরাং আমরা বাই ছাড়া যেগুলো স্ট্রাকচার রয়েছে সেগুলো স্ট্রাকচার আজকে ডিসকাস করব না এটা নিয়ে আমরা পরবর্তী আরেকটা ক্লাস করব তাহলে চলে যাচ্ছি টেন্সের প্যাসিভ রূপ হয় কিছু সেগুলো কেমন প্রিয় বন্ধুরা যখন আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের একটা বাক্যকে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি তখন কি হয়ে যায় দেখো আমি এখানে তোমাদের জন্য এক্সাম্পল লিখে নিয়েছি হি মেক্স আ টাইকার সে কি করে একটা খেলনা গাড়ি তৈরি করে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের একটা বাক্য তো আমরা যখন এইটাকে প্যাসিভ করব তখন অবশ্যই আমরা দেখব যে এখানে অক্সিলারি ভাব রয়েছে কি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এখানে কোনো অক্সিলারি ভাব ইউজ করা হয় নাই সুতরাং প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স থেকে যখন আমি পরিবর্তন করব অবশ্যই আমাকে সেখানে অক্সিলারি হিসেবে এম ইজ আর ইউজ করতে হবে তাহলে আমি কি করেছি তোমরা আগের সূত্রটা ইউজ করতে পারো এখানেও আর টয় কার্ডটা হচ্ছে অবজেক্ট এটাকে আমি সাবজেক্ট করে দিয়েছি আর টয় কার্ড এরপরে যেহেতু বাক্যে অক্সিলারি নাই সুতরাং আমি একটা অক্সিলারি নিব এরপরে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম ইউজ করেছি মেড এরপরে বাই নেব সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করব। তাহলে কত সহজ তাই না বন্ধুরা আমরা এরকম করে প্রত্যেকটা বাক্যকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ খুব ইজিলি ইউজ করতে পারি মাথায় রাখবা সূত্রটা কি ও এ পি বি এস আমি আবারও বলে দিচ্ছি সূত্রটা যেহেতু আমাদের বোর্ডের জায়গা সংকীর্ণ সূত্রে আমরা যতটা চেষ্টা করতেছি বোর্ডটাকে জুম করে দেখানো হ্যাঁ তো তোমাদের আমি আবারও সূত্রটা বলে দিচ্ছি ও এ পি বি এস এরপরে আমরা যখন পরবর্তী ক্লাসটা করব তখন অবশ্যই প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভলি আমরা ডিসকাস করব তাহলে চলো কোনো বাক্যতে যদি এম ইজ আর থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হয় এদের সাথে বিং ইউজ করতে হয় কি করতে হয় কোনো বাক্য যদি এম ইজ আর থাকে সেই বাক্যের সাথে আমরা কি ইউজ করব এম ইজ আর অথবা ওয়াজ ওয়ার থাকলে তার সাথে আমরা বিং ইউজ করব প্রিয় বন্ধুরা আবার সূত্রটা অ্যাপ্লাই করো ওতে অবজেক্ট আমরা এই এই সূত্রগুলো বারবার ইউজ করে যে কোনো বাক্যটা কিন্তু পরিবর্তন করে দিতে পারি আমি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করেছি অক্সিলারি ভার্ভ ইউজ করেছি এরপরে দেখো আমি যার থাকলে এর সাথে বিং বসাতে হয় ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বাই এবং সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম প্রথমে আমি অ্যাক্টিভ বাক্য লিখেছিলাম আই এম রাইটিং আ লেটার আমি কি করছি একটা পত্র লিখছি বাক্যটা অ্যাক্টিভ বিকজ আমি কাজটা করছি এখানে কর্তা অর্থাৎ সাবজেক্ট কিন্তু সক্রিয় যার কারণেই আমি হচ্ছে এখানের অ্যাক্টিভ পারসন 
এবং যেহেতু কর্তা অ্যাক্টিভ সুতরাং বাক্যটাও অবশ্যই অ্যাক্টিভ হবে প্রিয় বন্ধুরা বাক্যটাকে আমি যখন প্যাসিভ করব তখন আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাব কিভাবে দেখো আ লেটার অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম ইজ ছিল এর সাথে বিং দিলাম আ লেটার ইজ বিং এখানে রাইটিং ছিল এটা তিন নম্বর ফর্ম ইউজ করব রিটার্ন এরপরে বিতে বাই এবং সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম মি আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার চলে যাচ্ছি আমরা যখন পারফেক্ট টান্সার অক্সিলের ভাব পাবো হ্যাভ অথবা হ্যাজ অথবা হ্যাড তাহলে আমরা কি করব প্রিয় বন্ধুরা এদের সাথে সব সময় বিন বসে কি বসে বিন বসে তাহলে দেখো একটা অ্যাক্টিভ বাক্য লিখেছি আই হ্যাভ রিটার্ন আ লেটার আই হ্যাভ রিটার্ন আ লেটার আমি এটাকে যখন প্যাসিভ ভয়েস করব তখন কি হয়ে যাবে প্রিয় বন্ধুরা সূত্রটা কিন্তু ভুলো না আমরা এটা বারবার ইউজ করব এবং আমরা প্রতিটা বাক্যে এটা অ্যাপ্লাই করব আমি কি কিন্তু অবজেক্টকে কি করলাম সাবজেক্ট করলাম আর লেটার এখানে হ্যাভ অথবা হ্যাজ ছিল যার কারণে আমি কি করেছি এর সাথে বিন ইউজ করেছি এরপরে ভারবে তিন নম্বর ফর্ম বাই এবং সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম এভাবে ওয়াজওয়ারের সাথে আমরা বিন ইউজ করব হ্যাডের সাথে বিন ইউজ করব শ্যাল অথবা উইল থাকলে এর সাথে আমরা বি ইউজ করব এই বন্ধুরা তোমাদের সুবির আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি আই উইল হেল্প ইউ আমি তোমায় কি করব সাহায্য করব এটা সলিউশন করে দিতে হলে তাহলে প্রথমেই আই উইল হেল্প ইউ এটা কিন্তু অবজেক্ট এটা হচ্ছে ভার্ব এটা অক্সিলারি ভার্ব আর এটা সাবজেক্ট সূত্রটা অ্যাপ্লাই করো তাহলে ইউ এরপরে আমরা অক্সিলারি ইউজ করব উইল আমরা যদি উইল থাকলে কি হয় উইলের সাথে বি হয় ইউ উইল বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হেল্প এরপরে বিতে বাই এবং সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম ইউ উইল বি হেল্প বাই মি তুমি কি করবা আমার দ্বারা সহযোগিতে পাবা এরকম আমরা পরিবর্তন করব এরপরে দিয়েছি কোথাও যদি শ্যাল বি উইল বি পাও তাহলে এদের সাথে কিন্তু বিং বসে ঠিক আছে অ্যামেজার ওয়াজারের মতো এদের সাথে আমরা বিং ইউজ করব বিকজ এটা কন্টিনিউস টেন্স তাহলে আই শ্যাল বি আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কি করব কাজটা করব ফিউচার টেন্স তাহলে এটার পরিবর্তন হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক উইল বি বিং প্রিয় বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিং এগুলো আমার হাত লেগে একটু মুছে গিয়েছে আচ্ছা দ্য ওয়ার্ক উইল বি বিং ডান বাই মি প্রিয় বন্ধুরা আমরা সবগুলো টেন্স নিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ভয়েস হিসাবে পরীক্ষায় আসে না বা আমাদের প্রয়োজন হয় না সুতরাং আমরা সেই টেন্সটা বাদ দিয়েছি এরপরে আমরা মডেল নিয়ে কথা বলবো কোনো জায়গায় যদি মডেল অক্সিলারি ফর পাও যেমন ক্যান কুড শ্যাল শুট উইল উড মে মাইট মাস্ট ওথ নিট এই টাইপ যদি আমরা মডেল অক্সিলারি পাই প্রিয় বন্ধুরা এটার সাথে শুধু বি লাগাই দিবা তোমরা তাহলে হয়ে যাবে অ্যাট লাস্ট যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ বাক্যে যদি দুইটা অবজেক্ট পাই তাহলে আমরা কি করব আমরা এতক্ষণ আমরা দেখেছি প্রত্যেকটাতে একটা অবজেক্ট ছিল কিন্তু এখানে দুইটা অবজেক্ট যেমন হি গেভ মি সাম মানি কি করেছে তিনি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন কি দিয়েছেন টাকা দিয়েছেন তাহলে তিনি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন কাকে দিয়েছেন আমাকে দিয়েছেন আমি হলাম একটা অবজেক্ট এবং কি দিয়েছেন সাম মানি যার কারণে আমি এখানে দুইটা অবজেক্ট পেয়েছি প্রিয় বন্ধুরা তোমরা যদি কোথাও দুইটা অবজেক্ট পাও সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে এই দুইটার মধ্যে দেখো একটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক এবং আরেকটা হচ্ছে বস্তুবাচক তাহলে ব্যক্তিবাচকটাকে আমরা সামনে নেব তাহলে সামনে নিলে প্রথমেই ব্যক্তিবাচকটাকে আমি সাবজেক্ট করলাম আই এরপরে তোমরা দেখতেছ এটা পাস টেন্স সুতরাং আমি এখানে কি নেব অবশ্যই তোমরা বুঝে গেছো ওয়াজ এরপরে আমি ভার্বে পাস পার্টিসিপেল ফর্ম করব তাহলে কি হবে গিভেন তারপরে আমরা এই যে দ্বিতীয় অবজেক্টটা এটা ভার্বের পরেই বসিয়ে দেব সাম মনি বাই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম প্রিয় বন্ধুরা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমরা পুরোটা তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভয়েস নিয়ে আলোচনা করছি ভয়েস দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ এবং এদের ডেফিনেশান দিয়েছি প্রয়োজনীয় এলিমেন্টসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এরপরে আমরা যেগুলো জিনিস লাগবে টেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি পার্সন নিয়ে আলোচনা করেছি ভার্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় হচ্ছে তোমাদের আমি ম্যাথের মতো করে সহজ এবং সাবলীল একটা সূত্র দিয়েছি যেটা অ্যাপ্লাই করে তোমরা কি করতে পারবে সব ধরনের জেনারেল সেন্টেন্স আমি কিন্তু অ্যাজারেটিভের ক্ষেত্রে বা স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তোমরা এগুলো ইউজ করতে পারবো অবশ্যই আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হবে পরবর্তী ক্লাসে জানাবো তো প্রিয় বন্ধুরা যেহেতু আমরা জেসের জন্য ক্লাস নিচ্ছি এবং তোমরা জানো যে পরীক্ষা সন্ধিকটে তোমাদের এই মহামারীর সময়ে ঘরে বসে ক্লাস করার জন্য আমাদের এই প্রয়াস 
তো আশা করি তোমাদের কাজে দেবে ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ